ハングアップ、プレイしていきます。起きていたのかい食事はいつも通り、ここに置いておくから。なんだいその目は。食事をやっているのに、文句でもあるのかいそれともなんだ、この部屋から出してほしいとか、思ってるのかいそうはいかないよ。お前は一生、この狭い部屋で生きるのだ。この部屋で、誰にも知られずに生きて、誰にも知られずに死ぬ。お前にはそれが一番合ってるのさ。間違っても、逃げ出そうなんて考えるんじゃないよ。そんなことしたら、お前の足をちょんぎってやる始まりまりしたハングアップえー、っと、カメラが固定なんです。んんん固定。ただ、ラジコン操作っていう感じじゃないね。えー、っと、いきなり鎖で繋がれておると。今の人はなんだ誘拐犯ただ、目的がよくわかんないな。えー、っと、サーチをエンターでして、しばらく洗っていないせいで汚れが目立つ。お風呂にも入れてもらえないのかね。ご飯は出してくれんだよね。単純に食事代がかかってるだけで。うーん、まあ、とりあえずストーリーをしっかり確認していこう。冷めた食事が置かれている。ナイフ、デーン。ナイフは突然武器が出てきて。えー、っと、ナイフを、ナイフを、足かせをどうにかしなくては。足かせをどうにかしなくては。さっきナイフを拾って、ベッドフレームに繋がれている。何か薄くて硬いものがあれば、連結部分を壊せるかもしれない。薄くて硬いもの。太くて硬いものじゃ、ダメか。あ、仕方ないね。えー、っと、E ボタンで、ナイフ、ナイフ。えー、っと、あー、なるほど。キャンセルで装備を解除。いいで、とりあえず今はナイフしか持っておらんから。これ外せる何をどうすればいいんだああ、いけるんだ。足切ったとかっていうわけでもないもんね。えっ、ー、と、これ今日が初めてじゃないよな。今まで脱出できるけどしなかったとか。うーん、まあそこら辺もまだわからんからね。えっ、ー、と、あ、ダッシュがいいんだね、ダッシュ。え、食事はあ、この角度じゃなきゃダメなのか。こだわりが強いね。食事が置かれている。本。読み飽きた本が並んでいる。よく見ると本のページにクリップが挟まっていた。でんでんでん。クリップを手に入れた。ダブルクリップ。ゼロクリップ。あ、やっぱりこっちにもあるんだ。いいね。こだわりってのは私もあるからね。で、えっ、ー、と、クリップちゃんはクリップを変形させて針金に戻した。でんでんでん。針金っていうとこれでピッキングか鍵は閉まってんのきっとね。どうおあつらい向きのがありますよ。使って鍵を開けた。手慣れてるね。これ、あれかい割と、結構抜け出したりとかしてるのかもしんないね。この生活漫画でもないえ、ちょっと出て、何かいる大丈夫うわー、自動ドアだ。素晴らしい。上へ参ります。
ラジコン操作じゃないとはいえ、まあさすがにちょっと操作はおぼつかないか。ろうそくがいろんなところに倒れて火事になっちゃいそう。ダイニングルームだ。ダイニングはいかん。外へ続く扉には鍵がかかっている。お前は、どうしてここにそうかい。ここから逃げ出そうと言うんだね。常備してるね。言ったはずだよ。ここから逃げ出すなら足をちょん切るって。今更戻ろうとしてももう遅い。これなんか、これ見よがしにこの扉に入れって、チラッと横で。せめて苦しまないようにするわ。絶対絶命の中で、その生存への最前提を見つけるとか、結構歴戦の猛者なんじゃないか。じっとしておれと。まあ、とりあえず、向こうの扉に行けってね。は<笑>、下がぎりはねえな。案外脇に抜けて向こうの扉に行けるかもしんないね。これゆっくり来てんのかな。それでいい。それでいいのよ。今に免じて、おお、お前は外で生きることは許されない。生きることが許されるのはこの。だから永遠に、この檻の中で、変われなさい。ルートエンド、D。まあ、ある意味、あるべき姿、なのかな。ジャンクション、分岐。ああ、ここからか。さて、ちょっと、引きつけて引きつけて、抜いていこうか。鍵がかかってる<笑>。もうダメか。えっ、ー、と、とりあえず、こんぐらいで引きつけて、うおなんだ今の影。仕方ねえから、こっちに行くか。いや、案外体当たりでなんとか。足だけでしたかね。まあ、ここからやり直せるのはすごく助かるね。じゃあ仕方ないか。ここに逃げるしかない。自動ドアではなかったね。鍵がかかっているうちに早く、じゃあ何か行動しなくては。鍵はある。120秒。これは、黒電話。警察です、要件を。電話のコードが接触不良で、通話が途切れてしまったようだ。警察とかいいのか。電話もあるし、ちょっと待って、世界観がよくわかんない。何かコードを補強できるものはないだろうか。もうちょっとこう、中世の違法ロッパあたりかなと思ったんだけど。割と近代。埃をかぶった椅子の上に本が載っている。本が載っておる。隣にも部屋があるなただ、こっちには何もないか。まずここら辺の箱で扉を止めておくか。これは、でんでん、絶縁テープを手に入れた。これで相手をぐるぐるに。っていうわけでもなく、絶縁テープでコードに使って、これでいけるかい私無理だと思うんだけど。はい、警察です。要件をどうぞ。母親に襲われている。あ、あれ母親なんだ。了解しました。お宅に急行します。通話できるんだ。警察を呼んだんだね。そうかい。ならばそいつらが来る前にお前を殺せばいいだけね。扉を開けられる前に何かしなくては。何か、何か武器はないのか。さて、残り30秒。てか、あれが母親だとしたら、やっぱり何するのか。理由というか、あれがよくわかんないな。パンやチーズが乗ってる。包丁。<笑>いよいよ、やるのかいマジで。ノブが何もない。何もない。何もない。何もない。ユーズ。ああ、これで
使用しても意味がない。そうだ、これ、調べるたんびに、あ、装備が解除されるのか。え、逆にこっちから行きゃいいんじゃないかそれで私を殺す機会ああ、お前はどうして普通じゃなかったのよ。私が悪いのか、お前が悪いのか。いや、もうそんなことどうでもいいか。お前がこの家から出るのならば、私はお前を殺してでもそれを止める。それが親の責任っていうやつさ、責任か。死ねあ警察30秒で着いたんですよ優秀だわ間に合ってよかった君が通報した子かいそうか私たち警察が来たからにはもう大丈夫だその際危害を加えようとした女性に発砲、死亡を確認。了解。一緒にここから出よう。ここでの出来事は忘れるといい。君はもう安全で自由だ。エンド B か。さて、責任がどうのって言ってたけど、なんだか、訳ありっぽいんだよね。エンドは4つ、今2つ見たから、じゃあ次は何をするかっていうと、えー、っと、とりあえず警察に、どうだろう、警察に通報しないで包丁だけを持ってくいや、あえてこれ時間いっぱい待ってみるか。どうして逃げようとするんだいお前が逃げようとしなければ、生き続けることができたの。私はお前を産んだ瞬間から、お前を生かす義務がある。そう思って今まで生かしてきた。けれども、もう限界。疲れてしまったよ。お前を殺した後、私もすぐに後を追うわ。それが責任を果たす唯一の方法だから。愛していたわ。昔はね。これでエンド C。あとはエンド A かな。あとは包丁を装備して、迎え撃つ。ああ、いけるのか。いないえー、この子はやっぱ、相当バカず踏んでるよね。ためらわねえし、そこまで。戻る必要はない。冷静というかなんというか、
、そうだよな、分岐の最初、ここで、やっぱこう、冷静に逃げ道とかを考えていたりとかもしたし、鍵はどこにあるのだろうか。鍵は、でもこっちも開いてないよね。あれさっき鍵閉まってなかったっけど、まあなんか、時間で開くのかもしれない。IoT かもしれん。子供、親、異常行動、接し方。やっぱりこの子の方になんか、あるよね、問題がね。接し方、頑張ろうとしてたんだろうね。母親も。え、音月、うん、うん、日。夫が死んで娘と二人になってから数ヶ月経つ。私一人で娘を育てるのは不安な点がある。それは娘が物心ついた時から目につくようになった気候だ。小さな虫を見つけては、戸惑うことなくその命を奪う。最初はただ踏み潰すだけだった。けれども、だんだんと命を少しずつ削るかのように痛めつけて殺すようになった。子供の向くゆえの残虐性かと思ったけれど、何かが違う。いつか治るだろうか。娘はもしかすると普通のことは違うのかもしれない。もちろん悪い意味でだ。昔から娘は、命あるものに興味を示してきた。もしかすると、命あるものというより、命を奪うことに興味を示しているのかもしれない。今までは虫など、賠償の生物にしか手を出さなかった。しかし今では、ネズミやコウモリなど、大人でも殺すのに躊躇するような生物も、躊躇することなく楽しむかのように命を奪っていく。楽しんでたか。私はどうすればいいのだろう。時々娘が恐ろしいものに感じる時がある。恐れていたことが起きてしまった。娘が人間。同い年の知り合いの子にも同じように危害を加えたのだ。寸辺のところで私が気づいたからいいものを。もし気づかなかったら、虫などと同じように命を奪っていただろう。知り合いの子は大怪我を負い、今入院している。長い時間その子の親に問い詰められていた。当然だ。今のところ、子供間の事故で説明をしているが、真実を話せば、きっと私の娘は、狂った娘として、近所全体に知れ渡るだろう。これを書いたら、遠くの場所に引っ越す準備をしよう。なぜ、これは偶然娘が大怪我を負わせた子が、入院先の病院で亡くなったらしい。何でも、点滴のチューブが外れて、失血した。私は分かってしまったのだ。この死は私の娘が起こしたものである。なぜならば、私の娘はこう言った。引っ越す必要がなくなったよ。まあまあ。うーん、これは確かにどうすりゃいいのかわかんねえ。わかんねえ。あの母親の行動が正しかったとも思えないけど、判断ができかねる。あれから結局私たちは見知った土地から引っ越した。周りは、緑が広がるとても静かな地だ。ここならば人付き合いも必要ない。娘がいるということを知る者もいない。私の娘が狂っているのだ。それならば、今までの行動は辻褄が合う。狂っているのならば、外に出さない方がいい。私の娘のしてしまったことに、親として責任を持つべきなのだ。人を殺したのならば、それ相応の罰を負わせるべきだ。けれども、私にはできなかった。これが、娘への愛情なのか、わからなかったけれども、娘をこの手で殺すことはできなかった。だから私は、この家に娘を閉じ込めることにした。この家は、娘という狂人を閉じ込めるための子に、仮に、狂人が家を出ようとするのならば、私は親として、責任を今度こそ果たそう。だから、責任か。最後まで責任を果たそうとはしていたんだよね。まあ本当に正解なのかは全くわからなんだが。でも鍵は見つからないな